Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal. Bueno, como ya sabéis, a pesar de estar en esta época en que muchos de vosotros estaréis disfrutando de vuestras vacaciones, pues eh, la rueda anual sigue avanzando. Y nos estamos eh, acercando a, a la siguiente festividad de la rueda anual, que es uno de los Sabbat mayores, y como ya sabéis es Lugnasat, también conocido como Lamas. Bueno, hoy hablaremos, como siempre, será el primero de los tres vídeos y hoy hablaremos de los orígenes, eh, la historia y, y las leyendas que rodean a, a esta festividad de, de la Rueda Anual. Espero que lo disfrutéis. Vamos a verlo. Lugnasat es la fiesta de la primera cosecha del año. Es la fiesta del pan, del trigo, de la cebada, la fiesta del gran en general. También se consagra y se dedica al dios Lu, el cual fue jefe de los Tuaza de Dana, que protagonizaron la quinta invasión a las tierras irlandesas. Él se considera el dios Sol. Esta fiesta se celebra desde la puesta del sol del día 31 de julio hasta la puesta del sol del día 2 de agosto, siendo el día principal de celebraciones el día 1 de agosto. Otros nombres con los que se conoce esta fiesta es, por ejemplo, Lunasa, en gaélico irlandés, Luanistin, es como se la conoce en Isla de Man, y también habréis oído mucho el nombre de Lamas. Lamas es el nombre cristiano con que se identifica esta festividad. Se celebraba una fiesta eh, pues alrededor de, de, la, de la cosecha del grano, y se celebraba una misa eh, que se llamaba Loaf Mas, que era algo así como viene a significar misa de la hogaza o misa del pan. Este es el nombre cristiano, el de Lamas, pero nosotros seguiremos identificándola y llamándola Lugnasat. Lugnasat tiene un nombre aún mucho más antiguo que se conoce como Brontrogain. Este nombre viene a significar algo así como el esfuerzo del parto o el trabajo del parto. Se relaciona con ello porque en este momento es cuando la Tierra da a luz su primer fruto del año, su primera cosecha. En Lugnasat se honra a la Tierra y a su fertilidad. Se celebra esta primera cosecha y se disfruta de los frutos y los granos recogidos. Al mismo tiempo se pide por una buena cosecha en el año futuro. Para ello se recogerán las semillas de esta primera cosecha que se guardarán durante todo el invierno. El ciclo solar está en su camino hacia su muerte en Sowain. El dios Sol va perdiendo su fuerza y camina hacia la noche del invierno. Desde la antigüedad las tribus celtas rendían culto en esta fiesta al dios Luke. Los druidas comparaban el ciclo del grano con el ciclo humano de nacimiento, muerte y continuación. Invocaban a los espíritus del trigo y la cebada, los cuales eran atraídos y capturados en muñecas de paja. La reina Tailtiu da nombre a la localidad de Teltow, que es donde se celebró por primera vez esta fiesta en Irlanda. Allí se dieron cita a varias tribus que celebraron asambleas, tratos, intercambios entre comerciantes, juegos, competiciones deportivas y toda clase de festejos, incluyendo músicos, un mercado y artistas de todo tipo. En este momento, igual que el sol entra en su parte oscura del año, para nosotros se acerca la calma y un descenso de energía. Es el momento de pensar en todo lo sembrado durante el año y meditar sobre lo que hemos recogido. En tierras celtas, esta festividad se celebraba entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. Se consagraba al dios Lug, el cual fue fundador de ciudades como Londres o Lyon. Más tarde, este mismo dios se representaba como Ser Lancelot en las leyendas del rey Arturo. La base de estos festejos y celebraciones celtas eran las danzas y carreras circulares siguiendo la dirección del sol. De esta manera aseguraba fortalecer al astro rey durante un año más. Se celebraba una gran fiesta sirviendo fruta, verduras y cereales. Se comía y se bebía en abundancia y también se horneaba pan, utilizando el grano obtenido de esta primera cosecha.
los jóvenes serán preparados para participar en las futuras cacerías invernales. Parte de ese entrenamiento eran juegos y pruebas físicas para demostrar su destreza y su fuerza física. En esta época del año era tradición celebrar todo tipo de reuniones, ferias, celebraciones, festejos, carreras de caballos, juegos... También se celebraban las uniones de manos, hand fasting, que no se habían celebrado en los meses anteriores. En este momento del año las uniones de manos que se celebraban, los hand fasting, pues sufrían una pequeña variación respecto a la forma tradicional de celebrar este ritual. Los jóvenes y doncellas se situaban a ambos lados de una puerta de madera eh, colocada en un alto muro. Los chicos se colocaban a un lado del muro y las chicas al otro. Cada uno pasaba las manos por los agujeros sin saber a quién estaba agarrando la mano al otro lado del muro. Una vez terminaban, se abría la puerta y verían quién era su pareja. Durante un año permanecerían juntos. Si pasado ese año la pareja había sido feliz y quería continuar, simplemente renovarían sus votos y harían su unión definitiva. Si no, se colocarían espalda contra espalda y se alejarían el uno del otro sin mirar atrás. En Irlanda se conserva gran parte de esta tradición y se sigue celebrando con fuego y con bailes y se celebran muchas de las reuniones familiares. En Suiza también se celebra con mucha intensidad esta festividad y se celebra con fuego si se recuerda que la zona fue habitada anteriormente por los helvéticos. Esta fiesta se consagra y se dedica principalmente al dios Lug como símbolo de la luz y las tormentas, luz del sol que alimenta las cosechas y las tormentas tardías de verano. Se dice que si el día del festival llueve, se considera una señal de buen augurio. El propio dios Lug implantó estas celebraciones en honor a su madre, Tailtiu, la última reina de los Firbol. Tailtiu murió agotada tras arar y limpiar las tierras de Irlanda para que pudieran ser cultivadas. Fue enterrada bajo un montículo funerario llamado Tailtian. Se la rindió homenaje y allí fue donde se celebraron por primera vez las fiestas de Lugnasad. En Irlanda estos festejos se les conoce como los Juegos de Tailtian o el Festival de Talti. La importancia de la cebada en la sociedad pagana británica viene representada por la leyenda y la canción de John Barleycorn. Es una canción que no puede faltar en ningún festival de Lugnasar. John Barleycorn representa a la cebada desde el momento en que es recogida en la cosecha hasta que es bebida en forma de whisky o cerveza. John pasa por todo tipo de humillaciones y torturas para que otros puedan vivir. Se dice que el cuerpo de John tiene forma de granos de cebada. Según cuenta la leyenda, tres hombres juran asesinar a John. Lo persiguen y torturan por todos los campos, le hacen rodar como un fardo, lo entierran y lo dan por muerto. Pero John vuelve a renacer, vuelve a salir, igual que el grano de cebada, igual que el grano de trigo, que vuelven a salir uno y otro año tras ser segados. John Barleycorn representa a todo buen bebedor escocés. Luke es el dios principal de esta festividad, es el dios brillante, el dios sol, es el experto en todas las artes. En la mitología celta se le relaciona con el león de la mano firme o león de la mano segura, llamado Yu Yao Kifes. Esta relación con la figura del león también la podemos encontrar en la mitología nórdica. Aquí encontramos la leyenda de Sif, la mujer de Thor.
ella tenía el pelo más largo, más hermoso y dorado que cualquier otro ser en el mundo. Loki, muerto de celos, le cortó el cabello. Pero los enanos comenzaron a trenzarlo y una vez lo colocaron en su cabeza comenzó a crecer de nuevo más fuerte que nunca. Así el cabello dorado se asocia a la melena del león, al fuego y al dorado del grano y las espigas que crecen cada año. También este es el momento en que rige el zodiaco el signo de Leo. El león irá perdiendo su fuerza. Los días cada vez son más cortos. Y el dios sol se aproxima hacia su descanso invernal. Feliz Lugnasat.